ది సెంటినరీ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ బట్వాడిపాలెం నెల్లూరు వారు సమర్పించు సత్య సందేశం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని దైవజనులు పాస్టర్ రెవరెండ్ వి హరిపాల్ గారి ద్వారా సత్య సందేశం అనే ఈ వర్తమానాన్ని విని దైవ దీవెనలు పొందుకోవాలని మా పక్షమై కృప చూపువాడవు పరిశుద్ధుడవై ఆరాధన <laughs> 
పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి పాత నిబంధన నుండి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం నుండి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం అందుకు దేవుడైన యహోవా సర్పంతో నీవు దీన్ని చేసినందున పశువులన్నిట్లోనూ భూజంతువులన్నిట్లోనూ నీవు శపించబడిన దానవై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునుకును ఆమె సంతానమునుకును వైరము కలుగు చేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మెడం మీద కొట్టుదమని చెప్పెను ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడలా నీకు వాంచగలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేను శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చపొదలను నీకు మొలపెచ్చును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరుగు చేరు వరకు నీ ముఖము చెమట కార్చి ఆహారం తిందువు ఏలైనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితివి నీవు మన్ను గనుక తిరిగి మన్నైపోదుమని చెప్పాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన వెనుకల్లో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె అర్థం చేసుకుంటాం కృపా సత్య సంపన్నుడ సర్వలోక సృష్టికర్త సర్వాధిపతి నీ బంగారు పాదములకు స్తోత్రములు నాయన ఈ సాయంకాల సమయం నాయన నీ యొక్క పాద సన్నిధులు ఆరాధించి నాయన ప్రార్థన చేసే భాగ్యం నా కలుగు చేసినందుకు నీ బంగారు పాదములకు స్తోత్రము నాయన ఒకటి కొరింతీలు ఇరవై ఏడులు ఏ శరీరుని ఎదుట అతిశయింప పడకుండానట్లు జ్ఞానమును సిగ్గుపరుచుటకు లోకములో వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అనే విధంగా తండ్రి మేము అతిశయపడుకుండానట్లు తండ్రి మీకు అణిగి మెణిగి ప్రభ మీకు ఇష్టానుసారులమై మేము జీవించుటకు సహాయము దయచేయమని అడుగుతూ ప్రభ మా సంఘం ద్వారా స్పాన్సర్డ్ చేయబడినటువంటి సత్య సందేశము అనే టీవీ పరిచర్యను నాయన మీరు వాడుకోమని ఇదిగో తండ్రి టెడ్డి టీవీ ద్వారా లోకమంతటా నాయన ఈ యొక్క పరిచర్యను చూస్తుంటుండగా పరిశుద్ధాత్మలను నాయన కుమ్మరించి ప్రభ ఆ టెడ్డి టీవీ ద్వారా ఉన్న సత్య సందేశం అనే పరిచర్యను నాయన చూసే ప్రతి ఒక్కరూ నాయన రక్షింపబడినట్లుగా దీవించి ఆశీర్వదించి మీ యొక్క ఆశలకు నాయన అనుగుణంగా మీ యొక్క ఆత్మానుసారంగా తండ్రి మీ హృదయానుసారంగా వారు జీవించినట్లు నాయన సహాయము దయచేయమని మీ కృపా సన్నిధిని మెండుగా మాకు తోడుగా ఉంచమని నజరేయుడు అయిన యేసు క్రీస్తు పేట అతి మిక్కిలి వినయంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక విమోచన ప్రణాళికలో మూడవ వర్తమానాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానిద్దాం ప్లాన్ ఆఫ్ రిడెంషన్ పతనమైపోయిన మానవాళిని దేవుడు విమోచనను కలిగించిన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం గత వారాల్లో పతనానికి పూర్వం ఈ భూమి ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం క్రియేషన్ బిఫోర్ ఫాల్ ఎంతో అందమైనదిగా ఆరోగ్యకరమైనదిగా దేవునితో అన్యోన్య సంబంధం కలిగిన ఆహ్లాదకరమైనదిగా ఈ సృష్టి ఉంది ఇది మొదటి వారం మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం రెండవదిగా ఆ భూమి పతనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి కాజ్ ఆఫ్ ఫాల్ భూమి పతనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి అనే విషయాన్ని రెండవ భాగంలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అపవాది తన యొక్క అనుమానాలను అబద్ధాలను అవాస్తవాలను హవ్వతో చెప్పి హవ్వను అపరాధానికి గురి చేసి హవ్వ ద్వారా ఆదాము యొక్క అవిధేయతను బట్టి భూమి పతనం అయిపోయింది రెండవ భాగంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మూడవదిగా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఫాల్ పతనం వలన పాపం వలన వచ్చే ఫలితాలు పరిణామాలను ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పాపం ఎప్పుడు కూడా దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తప్పకుండా చూపుతుంది అది ఒకరితో ఆగదు దాని యొక్క ప్రభావము అనేక చోట్ల అనేక విధాలుగా ఉంటుంది ఆదాము అనేటువంటి ఒక్క మనుషుని ద్వారా 
అతని యొక్క అవిధేయత ద్వారా పాపము ఎలా ప్రవేశించిందో అదే రీతిగా ఒక పాపం యొక్క ప్రభావము దాని యొక్క పరిణామాన్ని తప్పకుండా చూపుతుంది సృష్టి పైన భూమి పైన ఆ యొక్క ప్రభావాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మూడు విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొట్టమొదటిగా పాపం యొక్క ప్రభావము మంచి నేల మీద పడింది దేవుడు భూమిని సృష్టించినప్పుడు ఆ భూమి ఎంతో మంచిదిగా తన ఫలాన్ని ఇస్తూ ఉంది గుడ్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద గ్రౌండ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ స్పాయిల్డ్ మనిషి హీ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గుడ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ ఇది మొదటిది మంచి నేలల్లో లభించేటువంటి ఫలం నుంచి మనిషి దూరం అయిపోయాడు రెండవది మానవుడు దేవుని యొక్క స్వరూపంలో సృజింపబడ్డాడు గాడ్స్ ప్రొఫైల్ ఆ స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని ఆత్మీయంగా మానవుడు పోగొట్టుకున్నాడు హీ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గాడ్స్ ప్రొఫైల్ మ్యాన్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గుడ్ ప్రోడక్ట్ మ్యాన్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ ప్రొఫైల్ వీటన్నిటికి మించి మ్యాన్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి మనిషి తరిమివేయబడ్డాడు త్రోలివేయబడ్డాడు హీ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్ ఆల్ లవింగ్ గాడ్ ఈ మూడు విషయాలు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొట్టమొదటిగా మంచి నేల నుంచి మానవుడు వేరు చేయబడ్డాడు ఇంతకుముందు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం పతనానికి పూర్వం ఎలా ఉండేదంటే ఇట్ వాజ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ రివర్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ దెర్ ఈజ్ నో కర్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్ పాపం యొక్క ప్రభావం నేల మీద పడడానికి శాపం రావడానికి పూర్వము భూమి ఎంతో గొప్పదిగా ఎంతో అందమైనదిగా ఆరోగ్యకరమైనదిగా ఆహ్లాదకరమైనదిగా ఉంది అలాంటి నేల మానవుని యొక్క పాపం వలన శప్పింపబడినట్లుగా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు నరుణితో అంటున్నాడు నీ నిమిత్తము నేల శప్పించబడినది అది ముళ్ళ పొదలను గచ్చ పొదలను నీ కొరకు మొలిపించును అప్పటి వరకు అలాంటివి లేవు భూమిలో ఇట్ వాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ క్రియేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ మంచి వాటిని మాత్రమే భూమి ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉండేది అలాంటి దానిని మానవుడు పోగొట్టుకున్నాడు ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు అతివృష్టి అనావృష్టి వరదలు వర్షాభావము భూకంపాలు ల్యాండ్ స్లైడింగ్ వీటన్నిటికీ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానే మానవుడు కారణమవుతున్నాడు మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాతావరణ శాఖ వారు కానీ పర్యావరణవేత్తలు కానీ వీళ్ళందరూ చెప్తున్నటువంటి మాట ఒకటే ఇప్పుడు సంభవిస్తున్నటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు మానవుడే కారణం చెట్లను నరికి వేయడం డిఫారెస్ట్రేషన్ మానవుని యొక్క ఆశను బట్టి మైనింగ్ మినరల్స్ను దోచుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భూమి యొక్క పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీసి ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు కాలుష్యానికి మానవుడు కారణమవుతున్నాడు ఏదైనా తోటలో సంభవించినటువంటి ఆ ఫలితము ప్రభావము ఇంకా నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది రెండు విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు కాంటెంపరీ వరల్డ్లో జరుగుతున్న ముఖ్యంగా మన దేశంలో కొద్ది నెలల క్రితం మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నగరంలో పొగమంచు దట్టంగా కప్పివేసింది అక్కడ వాడబడినటువంటి మాట ఏంటంటే స్మాగ్ పొల్యూషన్ వలన వచ్చేటువంటి స్మోక్ వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి ఫాగ్ ఇవి రెండూ కలిసి స్మాగ్గా ఏర్పడి ఎంత తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాన్ని భారతదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో చూపెట్టాయో మనకు తెలుసు మాస్కులు ధరించుకొని మనుషులు రోడ్ల మీద నడవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది పొగమంచు కారణం చేత ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు కనబడక యాక్సిడెంట్లు అయ్యి మనుషులు ప్రాణాలు పోవడం గాయపడడం ఇదే ఢిల్లీ పట్టణంలో మనం చూచాం వీటన్నిటికి మించి చిన్నపిల్లలు అనారోగ్యానికి గురై స్కూళ్ళకు సెలవులు ఇవ్వడం మనం చూసాం శప్పింపబడిన స్థితిలో పర్యావరణం వాతావరణం మారిపోయింది కారణం ఏంటంటే పాపం వలన శప్పింపబడినటువంటి నేల ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ ఈజ్ స్పాయిల్డ్ అయితే దేవుడు ప్రేమ కలిగినవాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా శిక్షించే కఠినాతముడు కానే కాడు దేవుణ్ణిలో ఉన్న రెండు గొప్ప గుణాలు ఏంటంటే మొదటిది ఆయన నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు పాపాన్ని అస్సలు సహించలేడు 
రెండవది ఆయన ప్రేమామాయుడు పాపిని సైతము క్షమించేవాడు పాపాన్ని సహించలేడు పాపిని క్షమిస్తాడు పశ్చాత్తాపడి ఆయన దగ్గరకు వస్తే శప్పించినటువంటి దేవుడే ప్రేమను ఆశీర్వాదాన్ని కూడా భూమి మీద చూపెడుతూ ఉన్నాడు నూట నాలుగో కీర్తన పద్నాలుగో వచనం పదిహేనో వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది పశువులకు గడ్డిని నరులకు ఉపయోగపడు కూరగాయలను భూమిలో నుండి ఆహారమును నరుల హృదయాన్ని సంతోషపెట్టే ద్రాక్ష రసమును వారి ముఖములకు మెరుగునిచ్చే ద్రాక్ష తైలమును నరుల హృదయాన్ని బలపరిచే ఆహారాన్ని దేవుడు ఇదే నేల నుంచి మలిపిస్తూ ఉన్నాడు మానవుని యొక్క అవిధేయత వలన ఏ నేల అయితే పాడైపోయి ముళ్ళను గచ్చపదలను మలిపిస్తూ ఉందో అదే నేలలో నుంచి దేవుడు ఎంత శ్రేష్టమైన వాటిని ఇస్తున్నాడో చూడండి శప్పింపబడిన నేలను సైతము దేవుడు సాదు చేసి మానవులకు మేలుకరమైన వాటిని ఇస్తున్నాడు కానీ మనిషి యొక్క హృదయం ఇంకా సరిగా సాగు చేయబడలేదు ఈ వచనాన్నే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నరుల హృదయాన్ని సంతోషపెట్టే ద్రాక్ష రసమును ముఖములకు మెరుగునిచ్చు ద్రాక్ష తైలమును నరుల హృదయాన్ని బలపరచు ఆహారాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఆ ఆహారాన్ని కూడా మానవుడు కంటామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు కలుషితం చేస్తూ ఉన్నాడు ద్రాక్ష రసం ఆరోగ్యానికి మంచిది ఆ ద్రాక్ష రసాన్ని కాస్త ఆల్కహాల్గా మందుగా తయారు చేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి కృపను పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు ఇది మొదటిది మానవుడు మంచి నేల నుంచి దూరం అయిపోయాడు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఫాల్ పతనము ఎలా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి దుష్ప్రభావం ఇది రెండవది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మ్యాన్ వాస్ సపరేటెడ్ ఆర్ స్పాయిల్డ్ హిజ్ ఓన్ ప్రొఫైల్ గాడ్స్ ప్రొఫైల్ దేవుని యొక్క స్వరూపంలో దేవుని యొక్క స్వభావంలో సృజింపబడినటువంటి మానవుడు ఆ దైవిక స్వభావాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు దేవుని యొక్క రూపంలో చేయబడినటువంటి ఆ స్వభావం ఎలా పాడయిందో దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆదాము హవలను దేవుడు శప్పించినటువంటి ఆ వాక్య భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే హవ పైన దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీవు ప్రసవ వేదనతో నీ గర్భఫలము యొక్క వేదనను నేను హెచ్చిస్తాను అంటూ ఉన్నాడు మానవునితో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీవు ప్రయాసతో భూమి యొక్క పంటను పండిస్తావు నీ ముఖం నుండి కారేటువంటి చెమటతో ఆ పంటను పండించి నువ్వు దాన్ని తింటావని ఇక్కడ హీబ్రూలో వాడబడినటువంటి పదము ఇట్స్ అ బౌన్ ఈ రెండు మాటలకు అర్థం ఏంటంటే లేబర్ అని దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే మ్యాన్స్ లేబర్ హ్యాస్ బికమ్ టాయిల్ అండ్ పెయిన్ ఏదేను తోటను సేద్యపరచడానికి దాని మీద యజమానిగా ఉండడానికి దేవుడు ఆదామును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అయితే ఆ పనికి అంటే కష్టం లేని పనికి ఇప్పుడు ప్రయాసను దేవుడు కలుపుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆదాము చూపినటువంటి అవిధేయత వలన రెండవదిగా స్త్రీ యొక్క స్థితిని మనం గమనించినట్లయితే పదహారవ వచనంలో ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో ప్రసవ వేదనను దేవుడు హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపండి ఎలాంటి ప్రయాస లేకుండా ఎలాంటి వేదన లేకుండా ఫలించమని దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదము పాపం వలన శాపంగా మారిపోయింది ప్రసవ వేదన అక్కడ వాడబడినటువంటి పదము ఇన్ పెయిన్ దానిలో నుంచి వచ్చినటువంటి మాటే లేబర్ పెయిన్స్ పురిటి నొప్పులు ప్రసవ వేదన దేవుని యొక్క స్వభావము ఏంటంటే గాడ్ ఈజ్ ది క్రియేటర్ ఆయన సృష్టికర్త ఆ సృష్టి యొక్క క్రమాన్ని ధర్మాన్ని స్త్రీ పురుషులకు కూడా ఇచ్చాడు భూమి నుంచి పంటను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని మానవునికి ఇచ్చాడు స్త్రీ గర్భఫలం నుంచి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు సంతానోత్పత్తిని ఆ క్రియేటివిటీని దేవుడు మానవుడు పంచుకున్నారు కానీ పాపం వలన శాపం వలన అది ప్రయాసంగా వేదనగా మార్చివేయబడింది స్త్రీకి ఇచ్చినటువంటి రెండు శాపాలు మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిది ఆమె యొక్క ప్రసవ వేదనను దేవుడు హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు ఒక తండ్రిగా తన పిల్లలను ఆయన ఎలా ఎంత ప్రయాసతో 
వారిని ఆత్మీయంగా కంటున్నాడు అనేటువంటి బాధ అర్థం చేసుకోవడానికి స్త్రీ ప్రసవ్యాధులను ఆయన హెచ్చించాడు రెండవదిగా పురుషుని పట్ల ఆమెకు వాంచ కలుగుతుంది అతడు నిన్ను ఏలును అంటున్నాడు వాంచ డిజైర్ అనేటువంటి మాటకు సినానిమ్స్గా పర్యాయ పదాలుగా మూలవాక్యంలో నుంచి మనం చూస్తే రూల్ గవర్నెన్స్ డామినేషన్ అనే పదాలు అక్కడ కనబడతాయి ఏం జరిగింది అక్కడ పురుషుని పట్ల వాంచ కలగడం అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అనురాగము అనుబంధము ఆప్యాయత మారిపోయి ఆధిపత్య పోరు ప్రారంభమైంది అది డిజైర్ సాటి అయినటువంటి సహాయంగా పురుషుని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్త్రీ ఆధిక్యతను ప్రసాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆధిక్యతను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఆదాముకి ఇవ్వబడినటువంటి శాపంలో కూడా ఒకటి నేలకు రెండవది వ్యక్తిగతంగా ఆదాముకు సంభవించింది మొదటిది ఏంటి నీవు ప్రయాసతోనే చెమటోడ్చి కష్టపడి భూమి యొక్క ఫలాన్ని తింటావు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ విత్ టాయిల్ అండ్ పెయిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ చైల్డ్ విత్ టాయిల్ అండ్ పెయిన్ ఆ రెండు చోట్ల వాడబడిన పదం లేబ లేబ ప్రయాసతో భూమి యొక్క ఫలాన్ని తినడం ప్రయాసతో గర్భఫలాన్ని భూమి మీదకి తీసుకురావడం రెండవది ఆదాముకి ఇవ్వబడినటువంటి శాపము డెత్ మరణము ఆదాముతో పాటు ఆ మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమవుతుంది ఇక్కడ కూడా పురుషుడు స్త్రీని ఏలడం అంటే ఆధిపత్య పోరు ఒకరిపైన ఒకరు డామినేట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకుని వస్తున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడవచ్చు ఏక శరీరంగా ఉండటం అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఒకరిపైన ఒకరు ఆధిపత్యం చలాయించడం అనేది కుటుంబానికి వ్యక్తిగత జీవితాలకు ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాదు ఇప్పుడున్నటువంటి మానవ మనస్తత్వాలను మనం పరిశీలన చేస్తే చాలా వరకు స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా భర్త తన కొంగున ముడివేసుకో ఉండాలని కోరుకుంటుంది పురుషుడు ఎప్పుడు స్త్రీని తన కాళ్ళ కింద చెప్పులాగా అణిచివేయాలని చూస్తున్నాడు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రణాళిక అది కానే కాదు కుటుంబం పట్ల వివాహ వ్యవస్థ పట్ల వారు ఒక్కరేగా ఉండటం ఏక శరీరంగా ఉండటం దేవుని కొరకు ఫలించి అభివృద్ధి పొందటం దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు గాడ్స్ ప్రొఫైల్ వాజ్ డ్యామేజ్డ్ ఎ గుడ్ గ్రౌండ్ వాజ్ స్పాయిల్డ్ మంచి ఫలాన్నిచ్చేటువంటి నేల మానవుని నిమిత్తమై శప్పింపబడింది పాపం వలన వచ్చినటువంటి పరిణామాల్లో ఇది మొదటి దుష్పరిణామం మంచి ఆహారాన్ని ఇచ్చేటువంటి అది శప్పింపబడింది రెండవదిగా ఆదాము హవ్వలు దేవుడిచ్చినటువంటి మంచి స్వభావాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు మూడవదిగా దేవునికే దూరం అయిపోయాడు దేవుడు నిత్యము వారితో మాట్లాడేవాడు సాయంకాలం పూట వారితో సంచరించేవాడు సహవాసంలో ఉండేటువంటి వారు కానీ దాన్ని వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు దేవుడు ఆదాం హవ్వలను ఆ తోట నుండి వెళ్ళగొట్టి అని రాయబడింది దే ఆర్ బ్యానిష్డ్ సెంట్ అవుట్ తోట నుంచి పోవడం కష్టం కాదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో నుంచి పోవడం చాలా దుఃఖకరం చాలా హృదయ విధారకరమైనది అందుకనే అపోస్తులైన పౌలు అంటాడు ఏ భేదమును లేదు మానవులందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు వి లాస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహిమను మహిమ సన్నిధిని ఆదాం హవులు ఏదైనా తోటలో పోగొట్టుకున్నారు దే ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ దేవుడి నుంచే వాళ్ళు పూర్తి అయిపోయినట్లుగా పూర్తిగా వెళ్ళిపోయినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది దేవుని యొక్క మహిమను పొందలేకపోతున్నాం ఎప్పుడైతే ఈ పాపం అనేది ఉంటుందో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల నుంచి కూడా దూరం అవుతాం యషా గ్రంథము యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే రక్షింప నేరకుండునట్లు యహోవా హస్తము కురుచు కాలేదు విన నేరకుండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును దేవునికి మధ్య అడ్డుగోడల వలె నిలిచి ఉన్నవని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియచేస్తుంది మన దోషాలు దేవుణ్ణి మనల్ని దూరం చేసేస్తాయి దేవుని మహిమను పోగొట్టుకున్నాం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను దూరం చేసుకున్నాం దేవునికి శత్రువులంగా మాట్లాడ్డాం దేవునికి దూరస్థలం అయ్యాం అయితే దేవుడు కృప కలిగిన వాడు కనుక తన ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఆ దూరాన్ని తీసివేశాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణం ద్వారా శత్రుత్వాన్ని తీసివేసి మనల్ని దేవునికి స్నేహితులుగా దేవుని కుమారులుగా దేవుని దత్తపుత్రులుగా 
మార్చి ఆయన ఆత్మను మనకు సంచకరువుగా అనుగ్రహించాడు ఏ దేవుని సన్నిధిని అయితే కోల్పోయామో ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధిని అత్యంత సులభంగా మనం పొందేటట్లు ఆయన మన మధ్య మనతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే మత్తయ్య సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో అంటున్నాడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామం పేరిట కూడి ఉందిరో వారి మధ్యన నేను ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అయిపోయిన మనకు దేవుడిస్తున్న ఉచితమైన కృపావరం ఇది ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన నామం పేరిట కూడి ఉంటారో వారి మధ్య ఆయన ఉంటానని వాగ్దానం చేసింది దేవుడు అలాంటి దేవునికి మనం దూరం అవుతూ ఉన్నాం ప్రసంగి గ్రంథకర్త అంటాడు ప్రసంగి గ్రంథము ఏడో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో మహాజ్ఞాని అయిన సులోమోను చెప్తున్నటువంటి మాట దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగా సృష్టించను అయితే వారు అనేక తంత్రములను కల్పించుకొని ఉన్నారు యథార్థతను మనం పోగొట్టుకున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణ పునరుద్ధానం వలన మనం మరలా తిరిగి ఆయన పిల్లలుగా ఆయన స్వభావంలోకి మార్చబడుతున్నాం పతనమైన స్థితిలో కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమ కనబడుతూ ఉంది భూమి శప్పింపబడిన కీర్తనల గ్రంథము నూట నాలుగో కీర్తనలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఆ భూమి మానవులకు పశువులకు అవసరమైన మేలుకరమైన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ఇస్తూ ఉంది హవ్వ పాపం చేసి గర్భఫలంను ప్రయాసతో సంతానాన్ని భూమి మీదకి తీసుకొస్తున్న తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో అపోస్తులు అయిన పౌలు అంటాడు ఆమె యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి విశ్వాసాన్ని బట్టి రక్షణకు కారణకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సంతానానికి ఆమె మూలంగా ఉంటున్నట్లు తన ప్రవర్తనను బట్టి ఆమె రక్షణ పొందుతున్నట్లు ఆమె అపరాధం క్షమించబడిందని అపోస్తులైన పౌలు తిమోతి పత్రికలో రాస్తాడు అవిధేయతను చూపి మరణానికి గురైనటువంటి మానవులను పునరుద్ధాన ఫలానికి మొదటిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉండి మనల్ని కూడా నిత్య మరణం నుండి నరక శిక్ష నుండి తప్పించి నిత్య జీవాన్ని దయచేస్తున్నాడు తల్లు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్కును మన వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా గొప్ప తండ్రి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ ప్రభు మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మానవుల యొక్క పాపం వలన నేల శప్పింపబడింది మంచి ఫలమునిచ్చు భూమి శప్పింపబడింది మా యొక్క అవిధేయత వలన అపరాధం వలన అపవిత్రత వలన మా తండ్రి మంచి స్వభావాన్ని మేము పోగొట్టుకున్నాం యథార్థవంతులుగా మీరు మమ్మల్ని సృష్టిస్తే అనేక తంత్రములను కల్పించుకొని ఆ మంచి స్వభావాన్ని పోగొట్టుకున్నాం వీటన్నిటికీ మించి మీతో ఉన్న సహవాసాన్ని మీతో ఉన్న సంబంధాన్ని పోగొట్టుకున్నాం క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు కలిగిన దేవ మా అపరాధములను అవిధేయతను అపవిత్రతను మన్నించమని క్షమించమని కోరుతూ ఉన్నాం మీరు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు కలిగిన దేవుడు కనుక మీ కృప చేత కేవలం మీ కృప చేత మమ్మల్ని క్షమించి మేము పోగొట్టుకున్న మీ మహిమను ఆశీర్వాదములను తిరిగి మాకు అనుగ్రహించి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని అడుగుతూ ఉన్నాం మరణము నుండి నరకము నుండి మమ్మల్ని తప్పించండి నిత్య జీవమునకు వారసులుగా మమ్మల్ని మీ దగ్గరకు చేర్చుకోమని ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శ్రేష్టమైన నామున ప్రార్థించి వేడు కొంచెం నామ తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆదరణాన్యోని సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనకును ఆయన్ను ప్రేమించి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ సదాకాలంతోడ ఇండి కాపాడునుగాక ఆమెన్